ಋಷಿಭ್ಯೋ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿಮಹೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವ್ಯಾಸದೇವಾಯ ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಶಕ್ಕಾರ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು ಭೂತಕೃತ್ ಭೂತ ಭೂತಾತ್ಮ ಭೂತ ಭಾವನಃ ಭೂತ ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಚ ಮುಕ್ತ ನಾಂ ಪರಮಾಗಧಿ ಐಪೇ ನಿನ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಮ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣೇ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪೊಂದೇ ವಾಳ್ ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಚೇರತಾರೋ ಆ ಏನೇ ನಾರಾಯಣುಡು ಆ ನಾರಾಯಣ
నిండిపోయి ఉన్నట్టండి అందుకు పూరణ పూరణ అది పురుష అని పూరణ అంటే నిండిపోవటం ఉదాహరణకి ఒక బెలూన్ బాగా ఉదయం మనం ఊదినప్పుడు బెలూన్లో ఏముంది గాలి ఉంటుంది కదా ఊదక ముందు గాలి లేదా బెలూన్లో లేదు అని ఉంది గాలి ఉంది ఊదిన తర్వాత బెలూన్లోకి వెళ్ళింది బెలూన్ టప్పంది పోయింది గాలి పోయిందా బెలూన్లో గాలి పోయింది కానీ గాలి ఉందిగా అదే విధంగా ఈ భూతములు ప్రపంచం అనే బెలూను అది ఊదక ముందు పరమాత్మ ఉన్నాడు ఊదిన తర్వాత దానిలోనే నిండిపోయి ఉన్నాడు అది టప్పుమన్న ఆయన ఉన్నాడు కనుకనే ఈ శరీరాది పురముల ఎందు ప్రపంచమనే పురముల ఎందు బెలూన్లో గాలిలాగా ఎవడు నిండిపోయి ఉన్నాడో ఆయన పురుషుడు చూసారా అది అవ్యయ పురుష నిండిపోయిన వాడు ఎలా ఉన్నాడు బెలూన్లోకి గాలి వెళ్ళగానే అబ్బా బెలూన్ ఎంత బాగుందో అని అనుకోదు అలా బెలూన్ పేలిపోగానే అయ్యో బెలూన్ పేలిపోయింది అని గాలి ఆడవదు ఊదినవాడు ఓడిస్తాడు అది వేరే విషయం కదా అది ఆడవదు అదేవిధంగా అన్నిట్లో పరమాత్మ ఉంటాడు అన్ని పోయినా ఆయన ఉంటాడు కానీ ఆయనకి ఏవి అక్కర్లేదు ఎలా ఉంటాడయ్యా వాటిలో అంటే సాక్షి చూస్తూ ఉంటాడంటే అవ్యయ పురుష సాక్షి చూశారు ఎంత చక్కగా నామవారు చెప్తున్నారో అందుకే విష్ణు శాస్త్రం వేదాంతం అన్నారు ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానానికి ఆహా నమస్కరించగలగాలంటే సంస్కారాలు ఉండాలండి ఇక్కడ ఎంత అద్భుతంగా చెప్పాడు అవ్యయ పురుష సాక్షి స్త్రీదేహం పురుష దేహం అని రెండు దేహాలు ఉండొచ్చు కానీ రెండిట్లో వ్యాపించిన విష్ణువు మాత్రం అవ్యయుడే ఆయన రెండు పురముల ఎందు వ్యాపించి సాక్షిగా ఉన్నాడయ్యా సాక్షిగా ఉన్నాడంటే ఎవడి పాప ఫలం ఎవడి పుణ్య ఫలం వాడికి ఇస్తూ తాను ఏమీ అంటకుండా చూస్తూ కూర్చున్నట్ట అయితే సాక్షి శబ్దానికి అర్థం చెప్పాలంటే మనలాంటి విట్నెస్ అని సాక్షి కాదండి అది కూడా తెలుసుకోవాలి అంటకుండా చూస్తున్నాడని చెప్పడానికి సాక్షి అని చెప్పాం ఇది ఎలా అంటే సూర్య భగవాన్ ఉన్నాడు ఆయన చక్కగా కాంతిని ప్రసరిస్తూ ఉన్నాడు ప్రసరిస్తున్నప్పుడు ఎదురుగా ఒక బండరాయి ఉందో ఒక అద్దం ఉందండి అద్దంలో కాంతి తిరిగి ప్రతిఫలిస్తుంది బండరాయి మీద పడిన కాంతి దానిగా పనిచేయలేదు అలా ఉన్నాయి వెంటనే సూర్యుడు ఈ అద్దం ఎంత మంచిదో చక్కగా మళ్ళీ రిఫ్లెక్షన్ ఇస్తోంది అంటాడా ఈ బండరాయి ఎంత చెడ్డదో కాంతిని తిరిగి ఇవ్వడం లేదు అంటాడా అనడే మురికి కాలువ మీద కాంతిని ఇస్తాడు నిర్మలమైన జలాల మీద కాంతిని ఇస్తాడు కానీ ఈ మురికి బాగలేదు ఈ జలం బాగుంది అంటాడా అనడు రెండింటి మీద ఒకేలా కాంతినిస్తాడు అదేవిధంగా సూర్యుడు అన్నిటి మీద ప్రసరిస్తున్న ఒకేలా ఉంటాడు ఎలాగో ఆయన వల్ల ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒకటి కాంతిస్తోంది ఒకటి వేడిస్తోంది కానీ ఆయనకు అవి అంటట్లేదు అలాగే పరమాత్మ వల్ల చైతన్యం పొందుతున్న మనకు భేదం ఉంది కానీ ఆయనకి భేదం లేదు సూర్యకాంతి వలె అది సాక్షి ఈ ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్పామంటే సూర్యుడు లేకపోతే నిజానికి వీటి కునికే లేదండి ఒక పువ్వు విచ్చుకుంది రంగులు కనబడ్డాయంటే సూర్యుడి వల్లే కానీ విచ్చుకోవడం రంగు అనేది సూర్యుడికి లేదు అలాగే ఆయన వల్ల మనం అందరం పనిచేస్తున్నాం కానీ ఆయనకి ఇవేవి లేదు ఆయన లేకపోతే మనం లేవు అందుకు పరమాత్మ సాక్షి అంటే అర్థం చూస్తూ కూర్చున్నాడని మాత్రమే కాకుండా సాక్షి శబ్దానికి సమగ్ర ఈక్షణము కలవాడు సమ్యక్ ఈక్షణం సమగ్రమైన దృష్టి కలవాడు కనుక సాక్షి అన్నారు ఇక్కడ మన దృష్టి ఎప్పుడు లిమిటెడ్ అండి మన దృష్టికి అనేక దోషాలు ఉన్నాయి కనుక అన్ని కాలాలని అన్ని దేశాలని అందరి జీవులని వారి కర్మగతుల్ని అనుక్షణం గమనిస్తూ ఎవడికి ఏది ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఇవ్వాలో పర్యవేక్షించేవాడే సాక్షి ఇది తెలుసుకోవాల్సింది అవ్యయ పురుష సాక్షి అయితే ఎక్కడుండి పనిచేస్తున్నాడు క్షేత్రజ్ఞ తర్వాత మాట అవ్యయ పురుష సాక్షి క్షేత్రజ్ఞోక్షర ఏ వచ క్షేత్రజ్ఞ క్షేత్రాల్లో ఉన్నట్ట ఎంత అందమైన మాట క్షేత్రం అని దేన్ని అంటారండి పొలాల్ని క్షేత్రం అంటారట ఎందుకంటే పొలాల్లో మనం ధాన్యాలు వేస్తాం వ్యవసాయం చేస్తాం పంట పండిస్తాం దానికి క్షేత్రం అని పేరు అలాగే కర్మలనే విత్తనాలు వేసుకున్నాం సుఖదుఖాలని పంటలు పండించుకుని అనుభవిస్తున్నాం దేంట్లో ఈ శరీరంలో కనుక ఇది క్షేత్రం ఇది తెలిసింది కదా అందుకు క్షేత్రం అనాలి అయితే ఇంత జరుగుతోంది అంటే ఈ క్షేత్రంలో చైతన్యం అనేది లేకపోతే ఇది ఏదీ జరగదు అవునా లేదా కనుక ఈ క్షేత్రంలో చైతన్యం చైతన్యానికి జ్ఞానం అని పేరు జ్ఞా అని పేరు కనుక ఈ క్షేత్రంలో ఉన్న జ్ఞా ఆ చైతన్యం ఎవడో అతడు క్షేత్రజ్ఞుడు ఇది తెలుసుకో అన్నాడు ఇక్కడ అందుకే ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్య భిదీయతే ఏతద్యో వ్యక్తి తం ప్రాహు క్షేత్రజ్ఞ ఇది తద్విద చూసారా విష్ణు శాస్త్రం చూస్తున్న భగవద్గీత వచ్చేస్తుంది రెండు ఒకటే అని చెప్పడానికి ఇంకేం కావాలి ఇక్కడ క్షేత్రజ్ఞ బాగుందయ్య క్షేత్రజ్ఞుడిగా ప్రతి క్షేత్రంలో ఉన్నాడు అందుకే క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నాడు చూడండి సర్వక్షేత్రముల ఎందు క్షేత్రజ్ఞుడిని నేనే అని తెలుసుకో అని చెప్పాడు ఇక్కడ ఇంద్రుడిది ఒక శరీరం మనది ఒక శరీరం 
పశువులది మనొక శరీరం అది గొప్పది ఇది మధ్యలోదే అది నీచంది ఇవి క్షేత్రములు కానీ లోపల చైతన్యం మాత్రం ఒక్కడిగానే ఉంది సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం మళ్ళీ భగవద్గీతే సర్వక్షేత్రముల ఎందు చైతన్యముగా ఉన్నవాడు నేనే క్షేత్రజ్ఞుణ్ణి ఆ ఉన్న నేను క్షేత్రములు తరిగిపోయినా నేను తరిగిపోను గనక అక్షర అక్షర క్షరము అంటే నాశనము అక్షరము అంటే నాశనము లేనిది కనుక ఆయన ఎటువంటి వాడు అక్షరుడు చూసారా విష్ణు వంటి ఏమిటో అర్థమైపోవాలి ఒక ఇప్పటికే క్షేత్రజ్ఞోక్షర ఏవచ ఏవచ అనే నామం కాదండి దీన్ని పూర్ణ శబ్దాలు అంటారు కానీ అంత తేలిగ్గా తీసేయకూడదు నారాయణ అంటే ఇంతే ఇంతే అని చెప్పడంలో ఒక అందం ఉందండి గొప్ప విషయం చెప్పి బాగా అర్థమైపోతుంటే ఓ సింతేనా అంటాం అవునా లేదా అంటే అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు మనకు స్పష్టం ఓ సింతేనా అని విష్ణు అంటే ఎక్కడో ఎంతో ఉంటాడు అనుకున్నానే ఒక్కసారి ధ్యానం చేసి చూస్తే నాలో నా చుట్టూ నారాయణుడు ఉన్నాడే ఎంత సులభంగా దొరికిపోయాడు అనుకుంటా అంట విష్ణువు దొరకడం చాలా సులభం అండి ఎందుకో తెలుసా ఇక్కడే ఉన్నాడు కనుక అంతే ఎలా ఉన్నదయ్యా అంటే అర్థం మెడలో వేసుకున్న హారం కనబడక వెతుక్కుంటూ ఉంటే ఏమిటమ్మా ఉళ్ళంతా చెమట్లు పెట్టేస్తున్నా వెనుకపోతున్నావు అంటే అసలైన అది కాదు పక్కింటి ఆవిడ నుంచే అడుగు తెచ్చుకున్నాను హారం ఎక్కడ పోయిందో ఏమిటో కనిపించట్లేదు ఆవిడ తెగ వెతుకుతుంది రిల్లంతా కూడా బాధపడుతుంది చెమట్లు వచ్చేస్తున్నా బీపీ పెరిగిపోతుంది గుండె ఆగిపోతుందని భయం ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోయిందండి ఆమె అప్పుడు పక్క ఆవిడ నీ మెడలో ఏదో ఆహారం కనబడుతుంది చూసుకున్నావు అంటే అప్పుడు చూసుకుంది అరే ఇదే ఇదే అని మరి అక్కడే ఉంది కదమ్మా అన్నట్ట అప్పుడు అంత రిలీఫ్ అయిపోయింది అంటే కొత్తగా హారం వచ్చిందా అక్కడే ఉందయ్యా అన్నాడు టెన్షన్ కొత్తగా వచ్చింది కొత్తగా టెన్షన్ పోయింది హారం అక్కడే ఉంది ఇది తెలుసుకోవాల్సింది కానీ భగవంతుడు అక్కడే ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు కొత్తగా తెలుసుకున్నావు ఇది వరకు తెలుసుకోలేదు ఇది తెలిసింది ఎప్పుడు ఇది భగవంతుడు తెలిసిపోయాడో ఏవచ్చ అదే విష్ణుడి ఇంతియ కాని వేరొండు లేదని ఒత్తిలి నగుచుండు నొక్క చోట నలినాక్షుడను నిధానము కంటి నేనని ఉబ్బిగింతులు వేయుచు నొక్క చోట అని ప్రహ్లాదుడు ఎలా గింతులు వేశాడో పోతన గారు వర్ణించారండి విష్ణుడి ఇంతియ కాని వేరుండు లేదని విష్ణు అంటే ఏదో కష్టం అనుకుంటున్నావేమో సులభ శుభ్రత సూక్ష్మ అని చాలా సులభుడయ్యా బాబు అందరిలో హాయిగా వెలిగిపోతున్నాడు అందరిని నడిపిస్తున్నాడు ఆయనకి ఏ వికారాలు లేవు నీ వికారం పోవాలంటే వికారాలు లేవు అని ఆయన్ని పట్టుకో చాలా అయిపోయింది ఇంతే క్షేత్రజ్ఞ అక్షర ఏ వచ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఆయన్ని పట్టుకోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఏం చేయాలో శాస్త్రం చెప్పిందో జాగ్రత్తగా చేసుకో ఆ శాస్త్రం చెప్పిన దానికి సాధన అని పేరు ఇప్పుడు విష్ణువుని పొందడం కోసం సాధన ప్రారంభించాలి ఏ సాధన చేస్తారు కర్మయోగమా భక్తి యోగమా జ్ఞాన యోగమా ధ్యాన యోగమా జప యోగమా ఏదో ఒకటి ఏంటది యోగం అంతే కదా యోగము యోగము అంటే ఆయన్ని పట్టుకోవడానికి చేసే సాధన ప్రయత్నము అది ఆ యోగం ఏమిటో మనకు తెలియట్లేదండి నీకు తెలియక్కర్లే నువ్వు ఆయన పట్టుకోవాలనుకో నీకు ఏ యోగం ఇవ్వాలో ఆయన చూసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఎత్తర యోగేశ్వర కృష్ణ యోగములన్నీ ఆయన చేతిలోవి జీవుడు వెళ్ళాలని తాపత్రయపడాలి కానీ ఎలా వెళ్ళాలో వెహికల్ ఆయనే పంపుతాడండి అక్కడ నీకు తాపత్రయంగా ఉంటే ఏ గురువును పంపాలో గురువును పంపుతాడు నేను ఎలా తెచ్చుకురావాలో ఆయన తెలుసు అందుకే ఏడు రోజుల్లో పోతానని తెలిసాక ఏడు రోజులు కాకపోతే యాభై రోజులు ఎప్పుడో కూడా ఎలాగూ పోతాను నాకు అదృష్టవశాత్తు ఏడు రోజుల్లో పోతానని తెలిసింది ఏడు రోజుల తర్వాత బతకాలని అనుకోను ఏడు రోజుల తర్వాత బతికినా డెబ్బై ఏళ్ళకి ఎలాగూ పోతాను మళ్ళీ చావు పుట్టుకలేని స్థితికి వెళ్ళడానికి నా బ్రతుకులో ఏడు రోజులు మిగిలేయి కనుక బ్రతుకు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే సాధన కోసం ఇచ్చాడు నాకు సాధన చేసుకోవడానికి ఇచ్చిన బ్రతుకు ఏడు రోజులు మిగిలింది ఎలా తరిస్తా నేర్చాడు ఎవరు పరీక్షిణ్ మహారాజు తరించాలనుకున్నాడు తరించడం అంటే అర్థం ఏమిటి ముక్తానాం పరమాగతి ముక్తులు ఎక్కడికి చేరతారో వాణ్ణి చేరడమే తరించడం కానీ వాణ్ణి చేరాలి కానీ చేరగలిగే యోగ్యత నాకుందా యోగము అనుసరించడానికి అర్హత యోగ్యత యోగ్యత అంటే యోగము చెయ్యుటకు కావలసిన అర్హత యోగ్యత యోగ్యత ఉందా యోగము తెలియదు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆయన కావాలని కూర్చున్నాడు ఋషులను అడిగాడు నేను ఎలా తరిస్తా నేను అందరూ సైలెంట్ అయిపోయా అప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చాడండి వెంటనే పాదం పట్టుకున్నాడు నేను తరిస్తానా డౌటే ఉంది హాయిగా తరిస్తా ఉన్నాడు ఏడు రోజుల్లో తరిస్తానా ఏడు రోజులు ఏం చేసుకుంటా ఉన్నాడు అండి మా చూసారా ఎవడు పంపాడు ఆయన్ని సుఖయోగిందుల్ని ఎవరు పంపారండి ఎవడిని చేరాలని నేను అనుకున్నాడో ఆయన మీరు ఒక్క ఫోన్ కాల్ కొట్టండి నేను రావాలనుకుంటున్నానని వెహికల్ ఇంటికి పంపుతాడు పరమాత్మ ఇంకేమున్నది ఇక్కడ ఆ ఫోన్ కాల్ ఏమిటో కాదు స్వామి నిన్ను చేరాలని సిన్సియర్గా ఏడ్చి ఏడుపు ఆ ఏడుపు వస్తే ఆయన ఊరుకోడండి పంపిస్తాడు ఎవరినో ఒకరిని వాడు మార్గం చెప్తాడు ఆ మార్గం ఏమిటో కాదు ఆ మార్గము కూడా నారాయణుడే నువ్వు జపము ధ్యానము చేసావు జపము ధ్యానం చేసేవంటే మంత్రం ఎవరు 
ఆయనేగా ధ్యానం చేసు అది ఎవరు ఆయనేగా లేదండి ఆయన కోసం నేను కర్మ చేశానండి కర్మలో శక్తి ఎవరు ఆయనేగా కనుక నువ్వు ఆయన కోసం పెట్టుకున్న యోగం ఎవరు ఆయన రూపమే కనుక యోగం వేరు యోగ్యము వేరు యోగము వల్ల పొందేవాడు వేరు అనుకోవద్దయ్యా యోగ రూపంలో ఉన్న కూడా వాడు కూడా విష్ణువే అని తెలుసుకో అందుకే తర్వాత నామము యోగ అన్నాడు ఇక్కడ ఆ యోగములో ఎలా వెళ్లాలో జాగ్రత్తగా తెలుసుకుని వెళ్తున్నావు కదా యోగ విధాం అప్పుడు యోగ వేత్తవు నువ్వు ఉదాహరణ గురువుల దగ్గర మంత్రోపదేశం పొందాం ఎలా జపం చేయాలో తెలుసుకున్నాం దానితో జీవితం ఎలా ఉండాలో తెలుసుకున్నాం మెలకువగా నిర్వహించుకుంటూ పెడుతున్నాం భక్తుడైన వాడు కామక్రోధాది వికారాలకు లోను కాకూడదు జ్ఞానాన్ని శ్రద్ధతో గ్రహిస్తూ భగవంతుని విషయాలు ప్రేమతో వింటూ అంటూ అనుకుంటూ సాధన చేయాలి ఇది కదా సాధనా పద్ధతి ఆ యోగం బాగా నేర్చుకున్నావు కదా నేర్చుకుని చేస్తున్నావు కదా అప్పుడు నిన్ను యోగవేత్త అంటారు నువ్వు యోగవేత్తవై కూర్చు ఆ యోగం యొక్క రహస్యం తెలుసుకో ఊరికనే గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు చేయకుండా తెలుసుకో తెలిస్తే నువ్వు యోగ విధాం అవుతావు అయితే నేను యోగవేత్తనైతే నాకు ఎలా తరిస్తాను అంటే ఎవరికి యోగము తెలుస్తుందో వాళ్ళకి ప్రభు అయి ఆయన నడిపిస్తాడండి కనుక యోగ విధాం నేత అంటే యోగవేత్తలు కాని నేత నేత అంటే నడిపించువాడు లీడర్ ఇది ఇక్కడ అంత నేత అనే మాట కరెక్ట్ అర్థం ఏంటి లీడర్ అది నడిపిస్తాట ఎంత మాట అండి యోగం వచ్చింది యోగంలో నువ్వు సాధన చేస్తున్నావు ఇంకా భయపడకు అక్కడ అడుగడుగున యోగమే ఆయన కనుక జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ నడిపిస్తాడు నేత నడిపిస్తాట అంటే ఈ లీడ్స్ అవర్ లైఫ్ అది అనమాట దట్స్ వై లీడర్ ఆయన మన జీవితాన్ని ముందుండి నడిపిస్తాడు చెయ్యి పట్టుకుని నడిపిస్తాడు యోగవేత్తలు నేను నడుపుతాను అంటున్నాడు అది యోగో యోగో విధాం నేత అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ అందమైన విషయం ఇక్కడ ఇప్పుడు క్రమం అర్థమైపోయింది కదా క్షేత్రజ్ఞోక్షరుడే యోగముగా మనకి లభించి యోగములో మనం ఆరి తేరితే మనల్ని నడిపించుకుంటూ ఆరి తేరేలా చేస్తూ నడిపించుకుంటాడు కనుక సాధన ప్రారంభించాను ఇది చక్కగా నడిచేలా నువ్వే చెయ్యవయ్యా అని ప్రారంభించాలి అందుకు ఉపన్యాసం చెప్పే ముందు ప్రార్థనే పూజ చేసే ముందు ప్రార్థని అంటే ఏదో చెప్తున్నాం కానీ చేస్తున్నాం కానీ చేయించాల్సింది నువ్వే అని ఇది యోగ విధాం నేత తెలిసింది కదా ఇంకొక అర్థం చూద్దాం యోగం అంటే ఏమిటో యోగం అంటే ఒకదానితో ఒకటి కలయిక యోగ శబ్దానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి యోగం అంటే ప్రయత్నము యోగం అంటే కలయిక యుజ్ అనే ధాతువు నుంచి యోగ అనే శబ్దం వచ్చింది కలయిక కలయిక అంటే ఏంటో తెలుసా భగవంతుడు యోగ రూపుడు అంటే కలయిక ఆయన రూపము అని అర్థంట కలయిక అంటే ఏమిటో ఇది మనం తెలుసుకోవాలి ఈరోజు ఉన్నాం హఠాత్తుగా ఎక్కడి నుంచో డబ్బులు వచ్చే మనకి అబ్బా వీడి జీవితంలో రాజయోగం పట్టిందండి అంటాడా లేదా అంటే ఆ డబ్బు ఒక్కసారి వచ్చిపడింది ఎలా వచ్చిందో నాకే తెలియదండి అంటావు ఇక్కడ అంటే నీ కర్మ కొద్దీ ఈ కాలానికి అది జరగాలి అంతే కదా ఇలాగే నీకు ఒక్కసారి డబ్బు ఎలా వచ్చి పడిందో దుఃఖం కూడా అలాగే వచ్చి పడుతుంది డబ్బు వచ్చి పడుతుంది జబ్బు వచ్చి పడుతుంది ఏం చేస్తాం ఇవన్నీ ఎలా వచ్చి పడతాయి ఊరకను వచ్చి పడవు నీ యొక్క కర్మ కడగుణంగా వచ్చి పడుతున్నాయి ఇవి వచ్చి పడుతూ ఉంటే తెచ్చి పెట్టుకుని బాధపడ్డమే తప్ప ఆ వచ్చి పడ్డానికి మన ప్రమేయం ఏముంది ఉంది ఒకప్పుడు చేసిన కర్మలు మనం మర్చిపోయాం కానీ ఆయన దగ్గర రికార్డు ఉంది జాగ్రత్తగా ఆ కర్మలకి ప్రకారంగా కర్మము కాలము ఇవాళ విత్తనం వేసామండి ఇంక అక్కడ కూర్చుని రేపు పండు వస్తే బాగుండు అనుకుంటూ రాదు అది అది ఎప్పుడు రావాలో అప్పుడు వస్తుంది అలాగే నువ్వు ఇది వరకు కర్మలనే విత్తనాలు వేసేసావు అది నీకు సుఖంగానో దుఃఖంగానో పండుగ రావాలి అది ఎవడు చూస్తాడు అది ఆయనే చూస్తాడు ఎందుకంటే ఎప్పుడు రావాలనే టైం ఆయన చేతిలో ఉందిగా భూత భవ్య భక్త ప్రభు అందుకు ఏం చేస్తాడంటే ఈ కర్మకి ఈ అనుభవం అనేది కలుపుతూ ఉంటాడు ఇక్కడ అది ఆయన పని మొత్తానికి ప్రపంచం అంతా చేస్తున్నది ఏంటి దీన్ని దాంతో కలపడం దాన్ని దీంతో కలపడం అది పని కనుక వీడి కర్మకి వీడి కాలంతో వీడికి అనుభవం ఇవ్వాలి కనుక ఈ కర్మకి ఈ కాలంలో ఈ జీవుడికి ఇది ఇవ్వాలి అని లింక్ కలుపుతూ ఉంటాడు ఈ లింక్ కలపడమే ప్రపంచం అంతే కదండి మొత్తం ఆయన పని అంతా ఇదే వీడికి ఇప్పుడు చూపు ఇవ్వాలి వీడికి ఇప్పుడు చూపు తీసేయాలి ఇది మొత్తం ఆయన పని అండి అంతేకాదు మన శరీరంలో ఒక అవయవం మరొక అవయవానికి మరొక అవయవం మరొక అవయానికి ఒకదాని కూడా అనుబంధం ఉందా లేదా చూడండి ఈ అనుబంధం ప్రపంచంలో గొలుసులా ఉంది దేనికి అది కాదు ఇక్కడ చేతికి ఏదో అయితే అది ఇంకెక్కడికో బాధ కలిగిస్తుంది ఎందుకు కలిగిస్తుంది మరో అవయవానికి అంటే శరీరంలో ఒకదానికి ఒకదానికి అనుబంధం ఉంది నీకు తెలీదు ఎలాగైతే నీకు శరీరంలో కాలి బొటన వేలు నుంచి తలకాయ వరకు ఒక అనుబంధం ఉంది ఒకదాని తోడు గొలుసులాగా అలాగే నీకు కాలంతో అనుబంధం ఉంది నీకు కాలానికి ప్రపంచంతో అనుబంధం ఉంది ఒకదానితో ఒకటి లింక్ ఉందండి ప్రపంచం అంతా లింకు పెట్టాడు ఆయన ఆ లింకు పేరు యోగము కనుకనే ఎవరికి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఏది వాళ్ళు లింకు పెట్టుకుంటూ నడుపుతుంటారు కనుక యోగము ఆయన యొక్క స్వరూపము ఇది యోగము 
ఇప్పుడు ఇదంతా ఆయన చేస్తున్నాడని తెలిసాక మనం ఎంత హాయిగా ఉంటామండి ఇంకా అవునా లేదా అసలు మనకి ఏ గోలా లేదు ఇదేదో మన నిర్వాహకం అనుకుంటేనే దుఃఖము బాధ ఇదంతా ఆయన నిర్వాహకం అనుకుంటే అసలు దుఃఖము లేదు బాధ లేదు అవునా లేదండి మనం నెత్తి నెచ్చుకున్నా వేయకపోయినా మన బరువు భగవంతుడే మోస్తున్నాడు మనమే మోస్తున్నా మనమే దించుకుంటాం అనే భ్రాంతి మనకుంది తెలుసుకుంటే చాలు ఇక్కడండి అందుకు యోగం ఆయందే అని తెలిసిపోయాక మన యోగవేత్తలం అయిపోలేదు అది అయిపోయి ఇంకా ఆయన ఒక లేలను చూస్తూ ఆనందించాలి ప్రపంచంలో అందుకు యోగి ఈ ప్రపంచంలోనే ఉంటాడు మనము ఈ ప్రపంచంలోనే ఉంటాం కానీ యోగులు ఈ ప్రపంచంలో జరిగేదంతా ఆయన లీల అని చూస్తూ నవ్వుతూ ఉంటారండి మనం ఆయన లీల అర్థం చేసుకోలేదు ఏడుస్తూ ఉంటాం ఇంతే తేడా అన్నాడు ఇక్కడ కనుక అది చూస్తూ ఆనందిస్తున్న వాళ్ళు ఆయనే నడుపుతున్నాడని తెలుసుకుంటారు కనుక ఆ యోగవేత్తలే నేతని తెలుసుకోగలరు కనుక యోగ విధాం నేత ఇది అర్థం ఎంత అందమైన మాట యోగో యోగ విధాం నేత యోగాగ్ని దగ్ధ కర్ములు యోగీశ్వరులు వండెరుగక ఇదే మాట అంటే అక్కడ గజర్ మోక్షంలో చూసారు అదే ఇక్కడ కనబడుతుంది సద్యోగ విభాసిత మనముల ఎవ్వని ఈక్షింతురు అట్టి పరము భజింతు యోగో యోగ విధాం నేత అయితే యోగవేత్తలకు మాత్రమే ప్రభు అనుకున్నారు ఆయన ఆయన అందరికీ ప్రభు ఆయన ప్రభువుని గుర్తిస్తారు యోగవేత్తలు సూర్యుడు అందరికీ వెలిగిస్తాడు ఇంట్లో తలుపేసుకున్న వాళ్ళకి వెలుగు రాదు కానీ వాళ్ళకి వెలిగిస్తాడు ఆయన తలుపు తెరచిన వాళ్ళకి వెలుగు కనబడుతుంది కానీ యోగవేత్తలు తెరచిన తలుపులు వంటి వారండి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇక్కడ కానీ ఆయన అందరికీ ప్రభువే అందరికీ అంటే అందరికీ అందరికీ అందరంటే అందరయ్యా మూడు చెప్తున్నా చూడు ప్రధాన పురుష ప్రధానము ప్రధానము అంటే ప్రకృతి ఇది అర్థం ఈ పంచభూతాత్మకమైన ప్రకృతి అంతా కలుపుకుంటే ప్రధానము అని అర్థం ఈ ప్రకృతితో ప్రకృతిలో ప్రకృతి వల్ల ఎవరైతే జీవిస్తున్నారో వాళ్ళు జీవులు అంటారు జీవులకి పురుషులు అని పేరు ఇందాక పురుషుడు అంటే విష్ణు అని చెప్పాం ఇప్పుడు జీవులు అని చెప్పాం ఇక్కడికి ఇది అర్థం శరీరం అనే పురంలో ఉన్నవాడిగా జీవుడు కూడా కనుక జీవుడు పురుషుడు అంటే ఎవరు జీవుడు ప్రధానం అనగా ప్రకృతి పురుషుడు అంటే జీవుడు ఇప్పుడు ప్రకృతి జీవులు రెండు వచ్చేసారు ప్రకృతి జీవుడు ఈ ప్రకృతికి జీవుడికి ఒక నియామకుడు ఉన్నాడు అది తెలుసుకోవాలి బయట కనబడే ప్రకృతికి ప్రకృతిలో ఉన్న జీవులకి ఎవడు నియామకుడో వాడు ప్రధాన పురుష ఈశ్వర ప్రధాన పురుషేశ్వర అయిపోయిందని మొత్తం విష్ణు శాస్త్రనామము విష్ణు అంటే ఏమిటో డెఫినేషన్ ఇక్కడ వరకు ఇచ్చేసాడు ఇది డెఫినేషన్ ఆఫ్ విష్ణు పరమాత్మ అంటే ఏమిటి బ్రహ్మం అంటే ఏమిటో స్పష్టంగా చెప్పాడు అంతటా వ్యాపించిన వాడు అన్ని కాలాలలో వ్యాపించిన వాడు అన్నిటినీ పట్టి నడిపేవాడు అన్ని కాలాలలో అన్ని చోట్లలో ఉన్న సర్వజీవులని సృష్టించి పాలించి లయింపజేస్తూ వారిలోనే ఉంటూ నశించకుండా ఉన్న ఏ పరమాత్మ ఉన్నాడో ఆయన వీటిని ఎప్పుడు ఎక్కడ కలుపుతో నడిపిస్తున్నాడో ఆయన ఆయన్ని ఎవరు తెలుసుకుంటున్నారో వారు ధన్యులు ఇది ఇప్పటి వరకు చెప్పాడండి అయిపోయింది మొత్తం విష్ణు అంటే ఏమిటో పూర్తి డెఫినేషన్ అయిపోయింది ప్రధాన పురుషేశ్వరుడు మొత్తం వచ్చిందంతా కూడా విష్ణు అనే తత్వం వచ్చిందండి ఇంతవరకు తత్వం మాత్రమే వచ్చింది విష్ణు అంటే ఏమిటో సంపూర్ణమైన నిర్వచనం చెప్పాడు ఇంకా చెప్పడానికి మరొకటి లేదు అంత చెప్పాడు సంపూర్ణం అయిపోయింది ప్రధాన పురుషేశ్వరహతో విష్ణు అంటే ఏంటి చెప్పేశారు ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే మన వినాయకుడు బొమ్మ చేయాలనుకున్నాం చెయ్యాలనుకుంటే ముందు ఏం చేస్తాం మట్టి తీసుకొస్తాం మట్టిని అంతటి జాగ్రత్తగా ముద్ద చేసాం ఇంకా మిగిలింది ఏముంది బొమ్మ చేయడమే అలాగా విష్ణు తత్వం అనే ముద్ద తెచ్చాడు ఇప్పుడు దాంతో బొమ్మ చేస్తున్నాడండి ఆ బొమ్మ తయారైంది ఆ బొమ్మ ఎలా ఉందో తెలుసా ఇప్పుడు మట్టితో వినాయకుడు బొమ్మ చేశాక వినాయకుడు బొమ్మ నిండా ఏముంది మట్టి ఉందిగా బొమ్మ తయారు కాకముందు ఏ మట్టి ఉందో బొమ్మ నిండా అదే మట్టి ఉందిగా కనుక విశ్వం విష్ణువు నుంచి ప్రధాన పురుషేశ్వర వరకు ఉన్న మట్టి అనబడే తత్వం అంతా కలిసి మన కోసం ఒక బొమ్మ ఉంది అంటే ఒక రూపం ధరించింది ఆ రూపం నిండా ఆ తత్వమే ఉంది ఆ రూపం ఒక్కసారి తలంచుకోవాలి ఇంతవరకు చెప్పిన ఈ స్వరూపమంతా కలిపి ఇదంతా నిరాకారంగానే చెప్పాం ఇంతవరకు ఈ నిరాకారంగా చెప్పబడ్డ విష్ణు తత్వము ఒక్కసారి సాకారమై మన ముందుకు వస్తోంది ఆ వస్తున్న రూపాన్ని ఒక్కసారి చూడండి నారసింహవపు శ్రీమాన్ కేశవ పురుషోత్తమ మొత్తం కలిపిన స్వరూపం కలిసి వచ్చింది అదే నరసింహ రూపంగా ఆవిర్భవించింది